Vediamo come viene costruito un maturatore in acciaio inox. Per prima cosa la lamiera in acciaio viene calandrata per poter creare la forma del maturatore. Successivamente viene posizionata all'interno della macchina di saldatura per saldare i due lembi. La saldatura è di tipo TIG, come richiesto dalla normativa sui metalli a contatto con gli alimenti. Ora è il momento del fondo del maturatore. Viene posizionato dall'operatore in modo da aderire perfettamente al corpo del maturatore stesso. Questa fase di controllo è molto importante per garantire la tenuta della saldatura e realizzare un contenitore adatto al miele. Anche questa saldatura è di tipo TIG, dato che sarà a contatto con il miele. Il bordo viene arricciato in modo da essere più resistente, evitare deformazioni ed evitare che sia tagliente. La bordatura invece rende il maturatore molto più resistente dato che dovrà contenere quantità importanti di miele e dovrà resistere negli anni. È ora di realizzare il foro per il rubinetto, fondamentale per estrarre il miele dopo il periodo di maturazione. La ghiera, anch'essa in acciaio inox, viene fissata con saldatura a TIG al corpo del maturatore. Vediamo il posizionamento delle maniglie, saldate ai lati del maturatore. L'ultima fase prevede il decappaggio, la passivazione e la pulizia delle saldature in modo che il maturatore sia perfetto. La pulizia finale e l'asciugatura completano la realizzazione di tutti i nostri maturatori. L'acciaio inox è il materiale migliore per la lavorazione del miele perché soddisfa tutti i requisiti della normativa sugli alimenti, è resistente, duraturo nel tempo, facile da pulire, resistente alla corrosione e perché no, particolarmente bello da vedere.